但是有一点我承认啊，他的确很善良。你说的对，他是挺好的。其实有的时候我也挺羡慕他的，可以跟你一起演音乐剧，可以轻轻松松拿到五个学分。嗨，谁稀罕这五分啊？我，我稀罕。我距离特等奖学金就只差五分。哎，可能是天意吧。也就是这五分，我却怎么都拿不到。没事儿，大不了我再吃一年的清汤配米饭呗。年轻就是要多吃苦嘛。还有其他加分的办法吗？其他科目我心里都有数，想要提高分数，基本上是不可能的。其实我也挺想问问夏瑞宁的，想问他能不能把这次机会让给我，但我又觉得挺不好意思的，因为，哎，不过你也说他挺善良，说不定。他也不会介意呢，反正他也不是特别想演这个，而且我觉得这个其实……啊，无论夏瑞宁想不想演，他都有权利选择让，或是不让，因为这个机会是他的，并且这跟他是否善良没半点关系。你说的对，是我道德绑架了。我也就开个玩笑，你别当真，快吃吧。这五分对你很重要吗？我有办法。一会儿院领导要在小剧场检查演员赵姬情况，你们也不用太紧张了，毕竟剧本才刚发下去不久。不过一定要表现出良好的、积极的精神面貌，让领导认可我们的队伍，明白了吗？明白了。明白了。好，那大家收拾一下，准备去小剧场吧。好。走吧，走吧。哎，怎么样？怎么样？什么怎么样了？哪幅画呀？哪幅画？你们宿舍就没有一幅看起来比较特别的水墨画？或许是叶淼的，或许他在修复什么画？你知不知道这幅画被毁成这样会出人命的？我也不想英年早逝啊！我也不想，所以你听清楚了，不能让陆花花知道，更不能让夏瑞宁知道，懂吗？懂吗？这样，一幅画，没有，那他在修复什么？没有，他没有在修复什么。嗯、呃，咱们这次的服装还有鞋子，差不多你得准备二十二套。哦，行行行，这地方我们这次演出要准备这么多啊？是啊，是咱们负责人呢，行。已经确认，叶淼并没有在修复任何画。臭叶淼，死叶淼！亏我还帮你拿药拿资料
，你居然真的把那幅画丢了，我绝对不会原谅你的。你怎么了？啊，没事，有点紧张。虽然今天是领导第一次审查，但你也别紧张。你只要上场前听好音乐的节奏，这样就不容易出错了，知道吗？知道了。嗯。向日宁，叶淼呢？所有人都在等他，你赶紧打个电话问问他到哪儿了。我在呢。嗯、啊院长，我说的没错吧？反串才抢眼球，高级。嗯，嗯，倒是个思路。不过啊，得看他唱的怎么样。也对，这个造型也不错。院长，先听一下女生的独唱部分吧。抓紧时间吧。好的。音响老师，麻烦放一下音乐。后台准备。三、二、一，开始。江水长天刚刚是不是有一点跑调了呀？其实我平时唱歌也会有一点，没有，不，唱的很好，太传神了。我觉得你就是女主角本人啊，真的。那其实我很用心的在练的，因为这个歌和这个剧都是叶岭哥编的，所以我真的特别重视。嗯，我觉得你唱的这首歌。完全可以登上国内任何音乐榜单前三名，人才啊！我建议你千万不要唱给别人听，要一鸣惊人。我相信所有人都会被你震惊到的。随笔转，抛一红墨色几长天。浓淡何以？举一捧青绿相千万。一心一念，独酌对空盏弹青烟分散。每一朝风恋。花瓣飘散落在谁的指尖？我思我念如花，几剪听山啼杜鹃。我修我写提笔连图，迷外修河山。我描我染藤黄胭脂，独头望青川。我勾我点朱砂疏红，青林间晓静水长天。<笑><笑>
谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢